ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறது இன்னைக்கு பதினேழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வாரத்தோட முதல் நாள் திங்கட்கிழமை பங்குச்சந்தை எப்படி முடிவடைந்தது அப்படிங்கறத பத்தி தான் பேசிக்கா இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும்னு நம்புறேன் லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சோ இந்த வீடியோக்குள்ள பொறுத்துக்கு முன்னாடி நீங்க ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கரெக்டான கம்பெனி தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ கீ கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் அலைஸ் ப்ளோ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸ் நீங்க அப்டேட் பண்ணி ஆன்லைன் மூலியமா உங்க அக்கௌண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ட்ரேடிங் டேல இருந்து அலைஸ் ப்ளூவோட அட்வான்ஸ்டு ஆண்ட் சாஃப்ட்வேர்ல உங்க ட்ரேடிங்க நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் அதை பத்தின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்க எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்னைக்கு நிஃப்டி எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் உயர்ந்து பாயிண்ட் செவன் செவன் பர்சன்டேஜ் உயர்ந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற லெவல்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நிஃப்டி பிப்டில ட்ரேட் ஆன பங்குகள்ல முப்பத்தி நாலு பங்குகள் பாசிட்டிவ் ஆகும் பதினாறு ஸ்டாக்ஸ் டிக்ளைன் ஆகும் முடிவடைந்திருக்கு இண்டைசஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் போது எல்லா இண்டைசஸ்மே இன்னைக்கு பாசிட்டிவா தான் முடிவடைந்திருக்கு செக்டார் வைஸ்ல நிஃப்டி பேங்க் இன்னைக்கு நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் உயர்ந்து இருபத்தி ஏழாயிரத்தி பதினைந்து புள்ளிகள் முடிவடைஞ்சிருக்கு ஆட்டோ செக்டார் பினான்ஸ் சர்வீஸ் எஃப்எம்சிஜி ஐடி மீடியா மெட்டல் பார்மா பிஎஸ்சி பேங்க் பிரைவேட் பேங்க் எல்லாமே இன்னைக்கு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவிட்டியை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் சோ நம்ம கேண்டல் ஸ்டிக்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல கிரீன் கேண்டல ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு சோ டிசம்பர் மூணாம் தேதி அன்னைக்கு பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒண்ணு அப்படிங்கிற லெவல்ல போன ஹை அந்த அதுக்கு ஈக்குவலா இன்னையோட கேண்டல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வந்திருக்கு சோ இந்த ஹேங்கிங் மேன் பேட்டர்ன நம்ம பேஸ் பண்ணி டெக்னிக்கலா மார்க்கெட் ஒரு டவுன் போகும் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் டெக்னிக்கலா நமக்கு இருந்தது இருந்தாலும் ஃபண்டமெண்டலாவும் குளோபலும் சப்போர்ட் பண்ணுச்சுன்னா நமக்கு பாசிட்டிவிட்டி உருவாகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு காலையில ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் போல மார் நிஃப்டி எஸ்டிஎக்ஸ் நிஃப்டிய பேஸ் பண்ணி ஒரு கேப் அப் வரும் அதுக்கப்புறமா மார்க்கெட் தொடரும் சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து ஒரு கேப் அப் மார்னிங் கொடுத்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு இன்னைக்கு டேவை வந்து ஒரு பாசிட்டிவிட்டியாவே வந்து நிஃப்டி க்ளோஸ் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இன்னைக்கு வந்து நமக்கு வந்து நிஃப்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில ஒரு நல்ல கேப் அப்புல ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறமா தொடர்ந்து ஒரு நல்ல ஏற்றம கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லலாம் சோ இன்னைக்கு இன்னைக்கு டே ஹை அப்படின்னு பார்க்கும் போது கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிற லெவல வந்து இது ஃபார்ம் பண்ணிருக்கிறது ஒரு கவனிக்கத்தக்க விஷயமா இருக்கு சோ இதுக்கு முக்கியமான காரணங்களா டெக்னிக்கல் வியூல என்னென்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டோட இன்றைய முக்கிய காரணத்துக்கு முக்கிய ஏற்றத்துக்கு காரணமா இருந்தது ஏசியன் கியூ சப்போர்ட் தான் சொல்றாங்க சோ ஏசியன் மார்க்கெட்டோட பாசிட்டிவிட்டியான விஷயமும் மெட்டல் மெட்டலோட நியூஸ் வந்து ஒரு பாசிட்டிவா வந்தது வந்தது வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு பெரிய புல்லிஷ் இன்னைக்கு மார்க்கெட் கிரீனிஷா முடியறதுக்கு காரணமா இருந்தது அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சோ பேங்க் ஆட்டோ பினான்சியல் சர்வீஸ் எஃப்எம் சிஜி இன்னைக்கு எல்லாமே வந்து நியர் பை டூ பர்சன்டேஜுக்கு மேல ஏறி இருக்கு சோ இந்த லெவல் வந்து கண்டினியூட்டி ஆச்சு அப்படின்னா அடுத்ததான் நம்ம பதினோராயிரம்த்துக்கு மேல எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ நாளைக்கு பங்கு சென்னை எப்படி ஓப்பன் ஆகும் அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணிதான் இந்த ட்ரெண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கறத நம்ம கவனிக்கலாம் அப்படிங்கறத குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்த இடத்துல இருந்து இறங்க தொடங்க மார்க்கெட்டு கிட்டத்தட்ட சில விஷயங்கள்ல நம்ம அதிகமா கவனிச்சோம் பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவல்ல தொட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்தியாக்குள்ள நடந்த விஷயங்கள் உலக லெவல்ல நடந்த பல விஷயங்கள் மார்க்கெட்டை இந்த அளவுக்கு தூக்கி கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இந்த இடத்துலயும் எக்ஸ்பர்ட் சொல்ற ஒரு முக்கிய கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்னா சோ இந்த ஏற்றம் இது ஃபுல்லா பையர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க பை பண்ணிட்டாங்க சோ ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் வந்துதான் ஆகும் அதை நம்ம கம்பல்சரி மனசுல வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு இக்கு வச்சு சொல்லியிருக்காங்க சோ இதெல்லாம் நம்ம கவனிக்கலாம் க்ளோசிங் வெளியில சொல்ற விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு ஆஹ் இந்த பாசிட்டிவான மார்க்கெட்ல ஆயிரத்தி நானூறு ஸ்டாக் அட்வான்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஸ்டாக் டிக்ளைன
கமெண்ட் கூட நீங்க கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து டெக்னிக்கல் பார்த்துட்டோம் க்ளோசஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ அடுத்து நாம மார்க்கெட்ல இன்னைக்கு டாப் கெய்னஸ் ஆனவங்க முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் இதை பற்றியெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி மார்னிங்கில் இருந்து டாப் கெய்னஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டாடா மோட்டார்ஸ் நாலு கிட்டத்தட்ட நாலு புள்ளி ஐந்து ரெண்டு பர்சன்டேஜ் உயர்ந்து நூற்றி எழுபத்தி நாலு ரூபாய் ஐம்பது பைசால தன்னுடைய இறுதி ட்ரேடிங்கை முடிவடைஞ்சிருக்கு பவர் கிரிட் ஸ்டாக் கிட்டத்தட்ட மூன்றரை பர்சன்டேஜ் கிட்ட ஏறி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு பைசால முடிவடைஞ்சிருக்கு ஹெச்டிஎஃப்சி மூணு பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே ஏறி இருக்கு கோல் இண்டியா ஹிண்டால்கோ ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் டாடா ஸ்டீல் பிபிசிஎல் ஐசிஐசிஐ பேங்க் வேதால் இந்த ஸ்டாக்ஸ் பங்குகள் எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல ஏற்றத்தை கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க டாப் லாசர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கோட்டாக் பேங்க் ரெண்டரை பர்சன்டேஜுக்கு கீழே இறங்கி ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலில் முடிவடைஞ்சிருக்கு இன்ஃபி பாரதி ஏர்டெல் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் சர்வீஸ் இந்தியாபுல்ஸ் ஹவுசிங் எல்லாமே வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே இறக்கம் கொடுத்துருக்கு ஹீரோ மோட்டர் கம்பெனி ஆக்ஸிஸ் பேங்க் இந்துஸ்தான் நிலிவர் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் ஏஷியன் பெயிண்ட் எல்லாமே வந்து மோர் தென் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஒரு டவுன் கொடுத்துருக்கு இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் மோர் ஆக்டிவாக இருந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் கோட்டாக் பேங்க் ஐசிஐசிஐ பேங்க் எஸ் பேங்க் வேதாந்தா ரிலையன்ஸ் மாருதி பிஏஎம்எல் டாடா மோட்டார்ஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் வால்யூம்ல ஆக்டிவா இருந்த பங்குகள் ஆர்காம் சிபிஎஸ்சி இடிஎஃப் எஸ் பேங்க் பிசி ஜுவல்லர் டாடா மோட்டார்ஸ் வேதாந்தா இன்ஃபிபீம் ஐடியா ஐயூசி ஐசிஐசிஐ பேங்க் 52 டூ வீக் ஹையை டச் பண்ண பங்குகளில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பன்னெண்டு ஸ்டாக்ஸ் இன்னைக்கு ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையை டச் பண்ணியிருக்கு அதில் புதுசாக எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அதுக்கப்புறமா என்ஆர்பி பியரிங் லிமிடெட் அதுக்கப்புறமா வந்து ஐகான் இன்டர்நேஷ்னல் லிமிடெட் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர் லிமிடெட் பேங்க் ஓவர்சீஸ் லிமிடெட் இந்த பங்குகள் எல்லாமே வந்து நமக்கு இன்னைக்கு ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையில் லிஸ்ட் ஆயிருக்கு ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது முப்பத்தி மூணு ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோவை டச் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹெல்த் கிளா ஹெல்த் கேர் குளோபல் என்டர்பிரைசஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து ஜெயக்குமார் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட்ஸ் லிமிடெட் கூடுதலாக நம்ம கவனிக்க வேண்டிய பங்குகளில் எஸ்பிஐ ஓகே ஓகே அவ்வளோதான் சலூனா காஸ்பின் லிமிடெட் ஸோ இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன பங்குகள் தான் இன்றைக்கி ஃபிஃப்டி டூ வீக்கில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகளாக இருக்குது ஸோ குளோபல் இப்போ தற்சமயம் யூஎஸ் டவுன் ஆகும் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் டவுனாக இருக்குது யூரோப்பியன் டவுனாக இருக்குது பட் இன்றைக்கி வந்து நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் உயர்ந்தும் நம்மளுடைய எஸ்டிஎக்ஸ் நிஃப்டி வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் குறைந்தும் தற்சமயம் ட்ரேடிங் ஆகிட்ருக்கு அடுத்து நம்ம குரூட் ஆயில் அதுக்கப்புறமா வந்து யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ அதையும் நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்கலாம் தற்சமயம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு யூ நம்மளுடைய குரூட் ஆயில் முப்பத்தைந்து பைசா ஏறி ஐம்பத்தி ஒரு ரூபா எண்பத்தி ரெண்டு பைசாவில் இருக்குது அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் ப்ரைஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் ப்ரைஸ் முப்பத்தி நாலு பைசா ஏறி எழுபத்தி ஒரு ரூபா ஐம்பத்தி அஞ்சு பைசாவில் இருக்குது ஸோ இது இல்லாமல் நம்ம இது இதெல்லாம் இல்லாமல் மெட்டல்ஸில் வந்து ஒரு நல்ல ஏற்றம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து கமாடிட்டியில் காப்பர் லெட்டு ஜிங்க் எல்லாம் எந்த மாதிரி ட்ரேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் எண்பத்தி ஒன் மூணு புள்ளிகள் குறைந்து நமக்கு வந்து கோல்டு வந்து முப்பத்தி ஓராயிரத்தி நானூற்றி எழுபது அப்படிங்கிற லெவலில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அலுமினியம் ஜிங்க்கு அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் அலுமினியம் ஜிங்க் எல்லாமே வந்து ஒரு ஐம்பது ஐம்பது பைசா ஏறி இருக்கு நிக்கல் வந்து நாலு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை பர்சன்டேஜ் இறங்கி தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் க்ரூட் ஆயில் மூணு புள்ளிகள் உயர்ந்து இப்ப தற்சமயம் பாசிட்டிவா ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு காப்பர் அஞ்சு புள்ளிகள் குறைந்து இருக்கு லெட்டு ரெண்டரை பர்சன்டேஜ் கிட்ட ரெண்டு ரெண்டரை புள்ளிகள் வந்து குறைந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து கம்மாடிட்டியை பற்றின நிலைகள் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தா இந்த பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ நீங்கள் வேறு ஏதாவது முக்கியமான விஷயங்கள் அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைய மார்க்கெட் இறுதி முடிவில் சென்செக்ஸ் வந்து முந்நூற்றி ஏழு புள்ளிகள் உயர்ந்து முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபது அப்படிங்கிற லெவலில் ட்ரேட் ஆயிருக்கு ஸோ நமக்கு வந்து இன்னைக்கு பங்கு சந்தை முடிவடைந்ததுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் டெக்னிக்கல் வந்து இன்னைக்கு பங்கு சந்த